All right, class, uh, welcome back. Uh, good evening, everybody. Thank you so much for being on time. All right, so I see the some of you are traveling and the transportation, some others are working, and that's something that we need to admire, right? So because uh, we are making a lot of sacrifices in order to start, in order to learn another language, in this case, uh, today, right? So now, guys, uh, let's see. Give me one second. Who else is here? Welcome, everybody. Cameras on, please. Remember, that's one of the requirements that we need to have the cameras on. All right. So, and remember, every time that I pass Liz, you need to have your cameras on in order to uh, get you or count the day as assistant. All right. So, tiene que, tenemos que tener las cámaras activadas a la, a la hora que yo vaya a pasar lista and always, right? So, porque si no, el sistema le va a reconocer que usted no tiene uh, la asistencia a pesar que está enfrente es en este día, ¿verdad? Ok, once again, welcome back, everybody. Thank you so much. Let's start with the classes. Let me share the first part of the class. Give me one second. Let's see. One second. Let me pick something over here real quick. Ok. The motivation part is going to be another, another, another quote. All right, let me share it with you right now. Okay, let's see. Mm -hmm. All right, let me know if you are able to see what I'm checking right now, what I'm seeing at this moment, yes? Can you see that? Yes? Can you see yeah. what's... Okay, very good, very good. All right, so... Yes, yes. Excellent. All right. So now remember that we need to be motivated. All right. So let me ask you before we continue with the class, what date is today? Wednesday. No, Wednesday. today is Wednesday. Wednesday. When, Wednesday what? Wednesday. Today Wednesday. is Monday. Uh -huh. when, Wednesday is sixth, right? Or fifth? Six. Six, 2023. Six. Very good, very good, very good. So we are in the middle of the week, right? So we are, you know, right in the middle of the hill. All right. So you know what a hill means? Hill means colina, right? Hill. Hold on one second. Hill like this. All right. Means colina. All right, we are in the middle, we are in the middle of the hill. All right, so I'm talking about the week. Estamos a la mitad de la semana, all right, so, and we need to be happy, all right, so remember, motivation, all the time, we need to be motivated, all right, so let's repeat everybody, motivation, please, come on. Motivation, motivation. Motivation. motivation, all right, very good. So let me tell you something real quick. Every morning... This is what I do. This is what I do every morning, right? So what I do is, and what I said, what I do, what I said, it, uh, the first thing that comes to my, I mean, the first words that comes to my mind are basically to give thanks uh, to God, right? So thank you, God, for another day, for another opportunity. Thank you so much for let me breathe. Thank you so much for, uh, thank you so much because I'm talking. Thank you so much because I'm going to say I love you to the loved ones that I that I have around me. All right. I don't know if you are understanding what I'm talking about. Levántame la manita si me está entendiendo lo que estoy hablando. Yes. This is simple present. All right. So it's part of the class. This is simple present. Very good. Very good. Excellent ever. All right. So you need to say it like this, right? This is what I said every day. Thank you, Elsie. It will give. It'll give thanks to God. All right. Said, thank you, God, for another day, for another opportunity. Thank you so much for my food. Thank you so much because I can say, I can say, um, I can see my my mother. I can see my the the ones that are married, right? So you can see your wife, you can see your husband, and you can say, I love you, family, right? So thank you so much. All right. So then. You start with your daily routines, right? You start with your daily routines. 
what are your daily routines or which ones are your daily routines? In my opinion, I mean, in my case, are the ones that I told you yesterday, right? I told you, hey, you know what, first, I always say thank you, God, for another day, for another opportunity. Uh, I sit down sometimes a little bit in my bed, right? And I start thinking, I start thinking like this. I close my eyes and I go like, oh, my goodness, today is another day and I feel tired, but I can do it. I can do it. I can do it. All right. So and I stand up, I stand up and I start doing my first things, right? Like, for example, I start... Um, uh, making my my bed right so like arreglando mi cama all right so and then i have to take a shower i have to brush my teeth and then i need to prepare my food all right i need to prepare my food and all the things that comes you know one by one but first let me just read this for you all right this quote it says like this nothing is impossible the word itself is, I'm sorry, nothing is impossible. The word itself says, I am possible. One more time. Let me read it back to you. And then you, you repeat it with me, okay? Nothing is impossible. The word itself says, I am possible. All right, let's repeat everybody. Nothing is impossible. Nothing is impossible. The, is impossible. the word itself the word it the word itself, word itself says, 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 says I am possible. Say, I am possible. I am possible. All right, so possible. so what it that means? Nada es imposible. La palabra misma lo dice. I am po I, yo soy posible. All right, so nada es imposible. La palabra misma lo dice. Yo soy posible. All right, so Así que lo motivo a que usted le dé con todo, le eche ganas, que usted puede, su mismo sacrificio, yo sé que estamos ahorita unos, tal vez estamos no a la fuerza, pero estamos porque queremos aprender, pero sentimos que queremos descansar, ¿verdad? You know, but no worries, no worries, every sacrifice that you do in life, you will see the, the reward, todo sacrificio que usted haga en su vida, va a ver la recompensa Sooner or later, usted lo va a ver, all right? So now, uh, let's see. Uh, let's, see let's see, let's see, let's see. Today we are going to practice uh, simple present, right? So I'm going to give you some um, information related to simple present, right? I got some information here. Let me open it. Maybe you can see it. Let's see. Vamos a ver si lo puedo hacer más grande. Yes. Uh, all right, so are you able to see everything about simple present? Yes, yes, right? Yes, simple, oh, very good, very good. Uh, we're going to double check some information related to simple present in this, I mean, showing this, uh, this chart, all right? So, vamos a revisar una información uh, enseñando este cuadro. El cual, uh, if you are able to take a screenshot, please do, uh, please uh, do so. All right. So stop doing that, please. Give me one second. Let me clear this out. All right. If you are able to take a screenshot, you can do that. All right. So this is for your records. Este para sus archivos. All right. So, but before we start checking this, all right. So just let me explain. En simple present, el simple presente, acuérdese que es el que usted usualmente habla todos los días, lo que hablamos todos los días. El simple presente es el simple presente. Obviamente que en inglés, right? So, like, for example, I'm, on, I'm talking with you guys, like, uh, hey, uh, today, what I did today, mm, let's see, my daily routines, uh, Let's see. Oh, I woke up around six o'clock. I start working. Y empieza usted a hablar de sus daily routines, right? So, entonces, ese es un simple presente más o menos enfocado a lo que usted ha hecho. Acuérdese que si usted me va a hablar lo que hizo este, hoy en la mañana, ese va a ser pasado, ¿verdad? 
Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Si yo le digo, porque usted me dice, eh, Mr. Escamilla, tell me your daily routines. Entonces, usted me está preguntando, yo le estoy preguntando a Marilyn, le estoy preguntando a Wendy, le estoy preguntando a Esmeralda. Chicas, díganme sus uh, rutinas diarias. En ningún momento les, les pregunté, a uh, chicas, denme, díganme su, la, la rutina diaria que tuvieron hoy en la mañana. ¿Qué pasa en ese caso? Que en ese caso usted ya va a hablar pasado. ¿Verdad? Tengan mucho cuidado. Y ya cuando habla pasado, ya los verbos cambian. ¿Verdad? Entonces, solo quiero que tenga esa... ¿Cómo se llama? Esa... Ese paréntesis. O... ¿Cómo, cómo le digo? Ese cuadrito sinóptico, quiero que lo guarde en su hard disk. ¿Verdad? Que... Cuando ustedes le pregunten algo de simple presente, lo va a enfocar en el simple presente. De ahorita, de en este momento, en este momento, ¿verdad? Simple presente, ¿all right? So, si usted se fija acá, es casi la información que hemos venido chequeando, ¿verdad? En los temas anteriores, chequeamos affirmative form, negative form, interrogative form, examples, ¿right? So, eso es todo, ¿all right? So, acuérdense que eh, está conformado por los personal pronouns, que son I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Cómo vamos a empezar eso? Acuérdense que para empezar a entablar una, una oración tenemos que acordarnos que llevamos el sujeto. ¿Qué más? Verbo. Verbo. Verb. And complement, right? Sí, pero, pero ahorita, ahorita acuérdese que usted para empezar a hablar una, una, a entablar una conversación, tenemos que contar que eh, la oración va a empezar con el, el perdón, el, el pronombre que es el mismo sujeto, el, el personal pronoun, all right, so, y acuérdese que va a llevar un verbo y va a llevar un complemento, ¿verdad? Entonces, si usted se fija acá, en este caso, tenemos que dice, I like, you like. So, por ejemplo, I like to eat beans. I like to eat when I, when I am, no, I like to eat when I am studying, ever. I like to eat when I am studying. All right, so, me gusta comer cuando estoy estudiando. All right, so. You like to eat when you are studying. Si usted se fija, no me he cambiado para nada a ningún pasado. That is simple present. All right, so. Y estas son las afirmativas, right? Cuando usted, usted dice, I like. You like, cosas afirmativas, ¿verdad? We like, they like, you like. So, nos vamos para lo negativo, ¿qué sería? I don't like. You don't like. Y luego nos vamos a we don't like, you don't like it, they don't like, right? So short form. So sería en este caso, let's see, full form. I don't like, we, I'm sorry, let's see, full form. Dice aquí, I, you, we, you, they. I don't like, you don't like, we don't like, they don't like. Short form, I, I, I don't like. You don't like, we don't like, you don't like, they don't like. All right, so, and ya si vamos a hablar de él, de ella y de it, acuérdense que está aquí abajo. Estoy aquí, mire, se lo señalo para que lo vea. Mire. Ya nos referimos y dice, he, she, it. Does she like, does not like apples, doesn't like apples. All right, so remember, llevamos el simple presente va a cubrir affirmative, negative, ya pasamos al negative, right? Ya vimos el affirmative over here. El negative. Y ahora vamos a la interrogative, interrogative form. Yes, no questions. Era lo que estábamos viendo anteriormente. Se recuerda que ya vimos ese temita. Ahorita solo le estoy dando más, más a... Uh, específico, ¿verdad? Entonces, yes, no questions. Usted dice, uh, let's see, 
Yes, I do. No, I don't. No, I do. You do, we do, you do, they do, like. I do like. Por ejemplo, si usted le yo le pregunto, acuérdese que una esta parte es bien importante. Si yo le hago una pregunta empezando con por ejemplo, yo le digo, "Hey, do you like do you like pupusas?" ¿A quién no le gustan las pupusas, verdad? Si es nuestro platillo eh, este favorito de los domingos. ¿Verdad? El que no come pupusas es porque no le gustan, obviamente. ¿Verdad? Pero los domingos we always eat, we always eat pupusas, right? So, if you ask me or if I ask you, do you like pupusas? Su respuesta va a ser, si lo digo en plural, usted me va a decir, yes, we do like pupusas. Yes, we do like pupusas. Si se fija, aquí está el muchachito, mire. Y aquí pasamos a esta parte de acá. Y si ya le pregunto solo a uno, le digo yo, permítame, voy a limpiar acá. Ya le pregunto solo a uno, pero Ya le pregunto, hey, do you like, do you like, uh, do you like pupusas? Si yo le digo, Marilyn, do you like pupusas? What would be your answer? Yes, I do. Very good, very good, very good. Pretendamos que a uh, Wendy no le gustan las pupusas, las odia. Y yo le digo, Wendy, do you like pupusas? What would be your answer? I don't like pupusas. No, but the answer is... I don't is... like... No, no, I don't. No, I don't. No, I don't. No, I don't, yes. O sea, yo le digo, Wendy, do you like pupusas? No, I don't. Ah, ok, ok. De esas son las... Interrogative questions, porque le estoy diciendo, do you like pupusas? Uh, ever, do you like to play soccer? Yes, I like to play soccer. Yes, I do. Yes, I do. Acuérdese que me tiene que contestar con, en la interrogative, siempre se le va a preguntar con el do. Si yo le pregunto, do you have, uh, let's see, do you have a, uh, Vamos a ver quién le pregunto. Quiero ver. A uh, Jenny. Le pregunto a Jenny. Jenny, do you have a dollar? Do you have a dollar, Jenny? Le estoy preguntando. Do you have a dollar? What would be your answer? ¿Cómo tendría que responder? Ah, usted tiene que responderme. Acuérdese que estamos, estamos practicando el simple present. Todo eso estamos viendo. Y eso ya lo vimos anteriormente. Ya se, lo, ya se los había explicado. Este es como un repaso. Pero solo quiero darle un refresher para que le quede más claro y más, eh, más entendidito, ¿verdad? Si yo le digo a quien sea, le digo, do you, uh, do you have a dollar, Flor? ¿Usted me puede contestar? Sí o no, pero ¿cuál sería la respuesta? Yes, I like it. Mm, no. Yes, Acuerdo. I do. Yes, yes, I do. Ajá. Yes, I do. Yes, I do. Ah, ok, empezamos a hablar. Le digo, ahí te lo voy a pagar mañana, Flor, y mira, bla, 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 bla. ¿Verdad? Pero la respuesta era, yes, I do. Y si no tenía, pues es bien sincera, ¿verdad? Me dice, no, I don't, Mr. Escamilla. No, I don't. All right. So, interrogative, negative, and affirmative, and affirmative form. Y aquí tenemos unos ejemplos que dice, I like him, she loves her friend, they like this film, we start at noon, he goes to school, by bike, they watch TV every every evening, I eat bananas and bread uh, at breakfast, you work very hard. All right, so let's repeat everybody, I like him. I like him. I like, I like him. him. I like her. I, I like, like her. her. I like her. She loves her friend. She, she loves, loves her, friend. Her, her friend. They like this film. They, they like this film. film. Uh, we start. We start at noon. We start, we start at, 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 at noon. At noon. He goes to school by bike. 
He goes by bike. By bike. By bike. He goes to school by bike. He goes to school by bike. They watch TV every evening. They watch TV every evening. I eat bananas and bread at breakfast. Uh -huh. I eat bananas and breakfast. You work very hard. You work very you hard. Work work very hard. hard. You work Excellent. Excellent. Hard. All right. So I just want to make sure, guys, that we are understanding simple present. Acuérdense que ya, ya para, estos, uh, para estas fechas ya tenemos que controlar o tenemos que manipular o manejar, en otras palabras, el simple, perdón, el, el bird to be y ya con el simple present eso complementa muchas cosas si usted se fija ya estamos, ya estamos creando las oraciones ya estamos creando este, interacciones las que usted pueda llegar a tener un día en cualquier daily routine de que, en cualquier eh, rutina diaria que usted tenga en su uh, en su día valga la redundancia, permítame, vamos a ver nos pasamos acá. Un momento, por favor. So, ¿tienen alguna preguntita antes que me, me pase a otro tema? Bueno, el mismo tema que tenemos en este momento. ¿Alguna preguntita? No questions. Ok, vamos a buscar aquí algo. Just a moment. Ok. All right, so yesterday, guys, uh, we were, um, yesterday we were checking, right? So we were checking some information related to the topic that we are reviewing together at this moment. All right, so give me one second, que tengo mucha bulla, mucho ruido. A ver, voy a mutear. Okay, so yesterday we were, you know, checking some information related to the topic that we are reviewing at this moment. Ayer estuvimos chequeando una, una, una información relacionada al tema que estamos revisando en este momento, que son las daily routines. All right, so if I ask, let's see, give me one second. If I say, Elsie, tell me uh, once again, once again, at least three or four uh, daily routines. What would be your answer, Elsie Santos? I wake up at 5 a.m. Mm -hmm. And then I take a shower. Mm -hmm. And and, mm -hmm. and then I go to my to, to my work. Very good. Se fue sin desayunar, pero usted se, se bañó y se fue para su trabajo. Very good, very good, Elsie. Very good, okay. <laughs> very good. All right. Listen. Then, and, este es algo extra que yo le estoy dando de, de la clase. Then, and, uh, let's see, after, before, uh, let's see, Mm, then and after before what else uh, let's see mm, next next estos tienen tienen su nombre verdad uno de ellos son este preposiciones ese es otro tema pero yo los ocupo como conectores all right déme explicarle cuáles son los conectores son los que utilizamos al momento de estar hablando ¿Verdad? Se ha fijado que cuando empezamos a hablar, con todo respeto, ¿verdad? No se vaya a molestar porque a mí me pasó. Ahorita ustedes son unos bebitos, son unos bebés que están solo diciendo mamá, papá, mamá, papá, papá, mamá, no, papá, mamá. Así están ustedes ahorita, ¿all right? Pero cuando usted empieza a hablar, usted empieza y, y yo le digo, este, Fátima, diga, dígame, dé, dé, dígame, este cuatro, al menos cuatro daily routines 
que usted haga todos los días. Empieza y viene Fátima y me dice, ok, my daily routines uh, from today are, well, I, I woke up, I woke up around nine o'clock. Un ejemplo. Yo sé que se levantó más temprano. Around nine o'clock, I took a shower. Then, mira, aquí está then, aquí estamos ocupando. Then, all right. ¿Qué quiere decir then? Y luego, then, I prepare my food. And after, I serve my food by myself. Y después me serví mi comida yo mismo porque soy soltero, soy soltero y solo a mí me toca cocinar. All right, so, and next, I got ready. I remember that I got ready. I dressed myself and I took the bus. Y me, me vestí y, uh, y agarré la, el autobús o uh, manejé, manejé mi carro. All right, so, solo quiero que tenga en cuenta los conectores esto. Eso le van a ayudar para que su inglés no se oiga pobre, ¿verdad? Porque hay veces que nosotros hablamos y decimos, mi shower and eat, y yo le entiendo, ¿verdad? Yo le, yo le entiendo, pero acuérdese que como lo que, estamos, lo que estamos armando ahorita es ya empezar a hablar, ¿verdad? ¿Quién es, ¿De quién está hablando usted? De, de su persona. Entonces usted va a empezar a decir, oh, I take a shower, then I prepare my food, then uh, I brush my teeth, after I had my breakfast, and then I draw my car. Ahí ya estamos hablando pasado, ¿verdad? Pero esto es solo la daily, la, la rutina diarias. Pero acuérdense de que si yo se las estoy preguntando es porque usted las hizo hoy en la mañana. Pero pretendamos que usted las está haciendo en este momento, ¿ok? So, let's go. Salomón, tell me... Good evening, Salomón, I'm sorry. Uh, tell me at least four or five daily routines that you usually complete every day. Um, según entendiste es la rutina del número cuatro mm, no, 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 ahorita solo le pregunto este, deme por lo menos cuatro rutinas diarias que usted complete usualmente pero no me, no me, no me hable en pasado porque lo voy a confundir hábleme como que las, ya la, la, la que usted hace diariamente y usted me empieza me empieza la oración así my daily routines are para hacerlo más bonito verdad para que usted lo vaya armando usted dice my daily routines are number one number number one I take a shower y ahí se va y después dice usted number two Number, num, number, number two. What else? Uh, uh, okay. Y así se va con todo, ¿verdad? Hasta llegar a las cuatro. Okay. Very good. De dale con todo. Okay. You can do it. You can do Excuse it. Uh, my daily routines are number one. is Bruce, Bruce, my dear. Mm -hmm. Um. Uh, number uh, my daily routine number two is um uh, better uh, my daily routine number three is to breakfast and my daily routine four is uh, and go to work very good very good all right so all right, I'm giving you some, some examples, right? Some information that you can, you know, relate with your uh, information that you already know. Le estoy, dando una, le estoy dando una información que usted la puede relacionar con ideas que usted ya tiene, ¿verdad? Solo, vaya, si usted se fija, ya quiero que me use también esto, los, los conectores, the connectors, 
All right, so, oh, hay otro conector que es but. Pero este, este más, no, su, no que no lo podamos usar, pero es, quiere decir pero. ¿Verdad? But, pero. Este, quiero ver qué más. And... Bueno, en el camino les voy dando más información, pero quiero que me use los conectores y se exprese de esta manera. Y aquí, mire, a pesar que usted vaya a un nivel bajo, y, pero si usted ya tiene el, el proceso de cómo va a hablar, le puesto que se le va a hacer más fácil y va a ser más entendible para mí y para usted. Pero si usted empieza, como le dije anteriormente, a, a decirme las cosas como no son, se me va a confundir y se me va a frustrar y no quiero que le pase eso, ok, démosle let's see, well, Wendy Sofía tell me four different different uh, daily routines that you practice every day my daily routine is my R. wake up R Pierce R wake up mm -hmm. Pierce take a shower mm -hmm. uh, also um drink a coffee mm. also, also go in... the work uh -huh. um, um the study of the class very good all right so ese also is another connector verdad que es como yes. como decir también, también, también. Ajá, pero de, de, otra man, de, de otra manera, de otro contexto, porque también se dice así, tú, yo también, ¿verdad? Besides significa ad, eh, además, además de, además. All right, so try to use those connectors every time that you are talking, and let me tell you, it will be helpful for you guys. Trate de usar esos conectores y va a ser de gran ayuda. Vamos a ver. Uh, le pregunto, Alexia Méndez, good evening. Could you please tell me four different uh, different mm. daily routines that you always practice every day? Go ahead. Empecemos así desde acá, mire. ¿Dónde estamos acá? En el, en el chat le puse, my daily routines are number one. Y se expresa de usted, ¿verdad? De usted. My daily routines are, are very good. Are number one, um, eh, eh, ¿cómo sería? My daily routine. My daily routine. Ajá, me parece que es su rutina diaria, ¿verdad? Desde que empezamos el día, uh -huh. ¿cuáles son? Por ejemplo, my daily routines are. I woke up, all right, I woke up at six o'clock, <coughs> number one. Uh, y después dice, then, y porque después de, eh, después de eso va, then, entonces, de, de, luego, uh, I take lo, a shower. Uh -huh, go ahead. Uh, sí, lo que no le he entendido muy bien es como expresar, como por decirle, eh, me levanté a las cinco, eh, eh, salí de la casa, al trabajo. Mm, oh, sí. Eso es lo que les Sí, sí. Buena, buena observación. Lo que yo le estaba diciendo, eh, mis estimados, es que ahorita estamos viendo el simple presente, ¿verdad? Mm -hmm. Por consiguiente, vamos a tratar de contestar en simple presente, porque si no se me va a confundir. Yo sé lo que me está diciendo. Por eso, yo, por eso le decía, me puede decir cuatro rutinas diarias que usted hace usualmente todos los días. Entonces, mi respuesta sería, me, le, me levanto a las seis de la mañana. A la, una hora, así. Es, tomo un baño alrededor de las seis y media. Preparo mi comida a las 7 de la mañana. Este, me lavo mi boca. Luego, este, arranco mi carro y me voy. ¿Verdad? Pero si se fijó, nunca hablé yo, nunca hablé del pasado. Porque si yo hubiera, uh -huh. si yo hubiera hablado del pasado, le hubiera dicho, 
uh, mi pregunta hubiera sido, este, mi estimada Alexa, ¿qué hizo usted ahora en la mañana? ¿Qué hizo? Pasado. Entonces usted me hubiera dicho, bueno, lo que me recuerdo que me levanté a las cinco. Luego, este, me, me bañé, pasado, ¿verdad? Me bañé. Luego, este, comí, pasado. Luego, este, arranqué el carro y me fui. Pasado todo. Entonces, no. Ahorita vamos simple present, ¿ok? So, si está, si quiere, le pregunto a alguien más y para que agarre, agarre, eh, ¿cómo le digo? Más ideas. Y la okay, próxima, sir. la próxima usted, ¿ok? Nancy Solis, good evening. Could you please tell me? Good evening. Very good, Nancy. Uh, could you please tell me four different daily routines that you always do every morning? I brush teeth. Mm -hmm. I take a shower. Mm -hmm. I take dress. Mm -hmm. I get up. Excuse me. I have breakfast. Mm -hmm. Very good. Okay. Uh, very nice, uh, Nancy. Se le entendió bien chévere, pero para la próxima quiero que me empiece así. Como acknowledge, acknowledge what I'm, what I'm asking you. Como entendiendo lo que yo le pregunté para que se oiga más bonito y se, y se le mire con más orden cuando usted empiece a hablar, ¿verdad? Yo sé que ahorita son unos bebés y están aprendiendo bien despacio, pero la próxima vez usted me dice, ah, ok, Mr. Escamilla, my daily routines are, number one, I wake up at six o'clock, number two, I take a shower, Number three, I, I eat my food. I like to eat my food. All right. And number four, I take the bus to my work. All right. Si usted se fija, me está diciendo todo en simple presente, porque solo me está diciendo, come, me gusta comer a, la, a las siete y luego eh, tomo el autobús para irme para el trabajo. ¿Verdad? Very good, very good. Okay, Mr. Gamaliel, good evening, my friend. Could you please good tell me, very good, could you please tell me four different daily routines that you always practice every morning, please? Uh, well, in this time, my daily routine, num uh, number one, I wake up. Mm -hmm. uh, number two, take a shower, shower. Uh, number three, take my breakfast after I go to work and already to really enjoy my work. Okay, excellent, very good. Easy money, easy money, easy money, easy quiz, okay? Okay, Alexa Mendez, tell me four different daily routines <laughs> that you always practice every day. You can do it, go ahead. My, um... My daily routines. My daily routines. Number are. one. Are number one. Um. Uh, I take a shower. Mm -hmm. Very good. I, um, okay. mm -hmm. I take a shower. I brush my teeth. I brush my teeth. My teeth. My teeth. My teeth. Uh -huh, my teeth. Yes. Me, la me lavo los dientes. I lie. Uh, Number three. Repeat it. Number three. Number three. I like to eat my breakfast. I like to eat my breakfast. To be. To, to eat. I like to eat. I like, like to eat. Yes. My days. <laughs> my, my breakfast. My, my breakfast. 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 All right. Excellent. Very good. Very good. Very good. All right. Before we continue, let me pass list right now. You guys are doing good. 
And espero que no se me desespere. Esto lleva su tiempo, ¿verdad? Y esto no es que de la noche a la mañana va a aprender, ¿verdad? Sí, tenemos que practicar. All right, so let's pass Liz and just answer. Uh, yes, I'm here. All right, or present or here, teacher, ¿verdad? O aquí estoy. Permítame un momento, voy a buscar el listado. Vamos a ver. Just a moment. Okay. All right, Alexa Lucia Mendez Perez. Alexa Lucia Méndez Pérez. Acuérdense que tiene que tener la cámara activada, mi estimado, mi estimada, por favor. Ok, Alexa no está. Ana Elsie Santos Gómez. Present. Very good. Oí dos voces ahí, es Alexa y Ana. No, present. Ana. Alexa. Ok, Alex, Alexa y luego Ana. Ok, las dos están acá. Sí. Present. Very good, very good, okay. All right, Diana Beatriz Rudas Hueso. Present. Excellent. Uh, Diana Jocelyn Borja de Núñez. Present. Thank you. El, Elias Ulises Allá. Thank you. Elias Ulises Allá La Muñoz. It's not here. Esmeralda Grisel Castro Ayala. I'm sorry, Ernesto Jose Andrade Medina. He's not here. Esmeralda Grisel Castro Ayala. Yo también quiero ver, yo la vi por acá, venía. Yo creo que viene dormidita, mire. Esmeralda. Esmeralda. All right, so she's there. Ahí está ella. Esmeralda, ahí, está, ahí se encuentra. Solo que viene en el autobús. Vamos a ver, Ever Alexander López Martínez. Ever Alexander López Martínez. Excelente. Fat, Fátima del Rosario Díaz de Hueso. Present. Thank you, Miss. Gamaliel Martínez Escobar. I hear. Thank you, sir. Guadalupe del Carmen Mendoza Solórzano. I believe she's not here. Jonathan Alfredo Mejibar Acevedo. Jonathan Alfredo Mejibar Acevedo. Julio Ernesto Saí Molina Mejía. I'm here, teacher. Thank you, sir. Lilian Marley, uh, Marlin Barrera Castillo. Lilian Marlin Barrera Castillo. I'm here present. Thank you. Nancy Elizabeth Solis Sanchez. Present. Thank you, Miss. Orfa, Orfa Lisette Barrera de Payes. Yes, I'm here. Thank you. Rosalinda Joana Letona Martín. Rosalinda present. Joana. Very good. Salomón Heriberto, Present. thank you. Thank you, Rosalinda. Salomón Heriberto Rivera Chacón. I am here, teacher. Thank you, sir. Samuel Antonio Rivera Hernández. Samuel Antonio Rivera Hernández. Wendy Sofía Orellana Calderón. Present, teacher. Aquí estoy. Samuel. Okay. Sí, aquí estoy. Teacher, teacher. Yes. Ok, ya, ya, ya lo escuché, Samuel. Ahí lo veo que anda en la moto. Tengan cuidado, sí, maneje sí, bien. Pero, right safe. Sí, pero aquí voy escuchando. Ok, very good, very good. All right, so, uh, let's see Wendy Sofía Orellana Calderón. Present, I'm here, coach. Thank you. Wendy Janet Baires Rojas. I am here. Senia Yamilet Nieto de Orellana. Senia Yamilet Nieto de Orellana Jenny Carolina Tobar Velázquez Present Thank you Jenny And Flor de María Valladar de Torres Present 
excellent, excellent, excellent. Okay, now let me just go ahead and review what we're checking at this moment that we have here. All right, guys, let's see. Let's continue with the practice, all right? So uh, let me explain one more time. Déjeme explicarle algo para que usted vaya agarrando el, la línea, el hilo, como le quiera llamar, o sea, o la, ya, yeah, la línea de lo que yo ando buscando para que usted cree las oraciones y me vaya entendiendo de una mejor manera todo lo que estamos hablando. All right. So, si yo le digo, dígame cuatro rutinas diarias que usted hace todos los días, este... Usted empieza, ¿verdad? Y acuérdese que ya, ya sabe cómo se dice, eh, cómo se dice, qué es lo que significa R, is, and am. El verb to be ya lo conoce. Ya tiene un vocabulario un poco más empezadito a que, a como cuando empezamos el primer día, ¿verdad? Entonces, para que usted se oiga ordenado, ordenada, usted me dice, ok, my daily routines are, ¿por qué are? Porque son rutinas, ¿verdad? Rutinas. All right, so, entonces usted ya dice, ah, my daily routines are. All right, so empieza, ok, number one, y empieza, I, I, wake, I wake up around six o'clock. O oh, solo pone, I wake up at, at six. I take, number two, I take a shower. Number three, I brush my teeth. Number four, I like to eat. Number five, I take my bath to work. Simple. Okay? So, do you have any questions so far, uh, my kiddos? ¿Tienen alguna pregunta relacionada al tema? Antes que continuemos. No? Okay, no. okay. Very good, very good. Let's see. Eh, let's see, ¿a quién no le he preguntado? Vamos a ver. Uh, vamos a ver. Uh, Fátima Díaz, tell me four different routines. Uh, daily routines, please. Go ahead. My daily routines are number one, I wake up very early. After I take a shower, beside. I drink a coffee. Um, finally, I go to the work. Excellent, excellent. Very good. You see, uh, Fatima is using the connectors that I gave you guys. Ella está utilizando los conectores. Acuérdense de utilizar eso para que usted se oiga ordenadito, ¿verdad? Okay, let's see. Ever, tell me four different uh, daily routines, please. My, my daily routine are number one, I wake up at three o'clock. Then, number two, I take a shower. And after that, number three, I drink my food. Excellent, very good, excellent. Before, before mm -hmm. I get my bike to my room. Excellent, ever. Very, very nice. Very nice. Very nice. Okay. So, okay, let's see. Wendy Virus, tell me four different uh, daily routines, please. No, 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 uh, number two, uh, um, creo que se dice early ever breakfast. Casi nunca desayuno. Early mm. ever, early hardly, ever. Hardly ever, hardly ever, har hardly ever breakfast. eat breakfast. Huh? Uh, hardly ever eat breakfast. Break, uh, uh, break breakfast. Breakfast. Mm -hmm. After um, the dry at my workplace i drive my car to my to my work um number four 
uh, eight o'clock, I have class English. Very good, excellent, excellent, excellent. Julio Molina, tell me for different daily, daily uh, routines, please. Good night, teacher. Good evening. Uh, my routines are, uh, number one, I wake up uh, four o'clock. Uh, then number two, I take a, show, a shower. Mm -hmm. uh, I dress up and I cook the breakfast for my family. Very good, very good, excellent. Uh, Diana Rudas, please tell me four different daily routines, uh, please. My daily routine are when I wake up 5 o'clock p.m. Mm -hmm. or it's 5 p.m. o'clock. I, I wake up at 5 a.m. Okay. Mm -hmm. uh, Number two, I take a shower. Mm -hmm. Number three, I have a breakfast. Number four, I address. Mm -hmm. I dress and up. Number five, I um, I go my work. Very good. Um, and Excellent, excellent. Very nice, very nice. Uh, let's see. I see here somebody. Uh, let's see. Let's see. So, esta niña. Uh, Flor Valladares, ya me dijo las cuatro. No. All right, go ahead, Flor. Tell me four different no, daily routines. Okay. My daily routines are number one, I get up. In the morning at five. Mm -hmm. Number two, I take a shower. Number three, I brush teeth. Mm -hmm. um, number four, um, um, to prepare breakfast. Mm -hmm. I prefer. Uh -huh. uh, prepare breakfast and. And then I get, I get ready to go work. Excellent. Very good. Very good job. All right. So let's repeat. Prepare. Prepare. Let's repeat. Everybody repeat. Prepare. 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 Very good. Prepare. Very good. Uh, very good. Lisette Barrera, please tell me four different daily routines. My daily routine are number one, I get... I got up at 6 a.m. Number two, then I take a shower. Number three, I take my breakfast. And after, I brush my teeth. My teeth. Very good. Very good. Excellent. Number six, Excellent. Number seven, I <laughs> go to work at okay. even seven. Very good. Very good. Eight. Excellent. All right, Joanna Letana, tell me four different uh, daily routines, please. My daily routines are number one, I get up eight or in the morning. Number two, I take a shower. Number three, uh, uh, I uh, brush my thing. Mm -hmm. Number four, when I get to work, I have breath, breath cup. Mm -hmm. Very good, very good. Excellent. Diana, Jocelyn, tell me for different uh, yeah. daily routines, please. I like the routines are number one, I take, I take a shower, number two, I, I like a room, number, number three, I like a, 
Ead, Number Forum, eh, Adlai, Teeth. I like to brush my teeth. That's what you said? Teeth. Okay, teeth. All right, very good, very good. Teeth. All right, excellent. Anybody that hasn't participated? Alguien que no haya participado? Que no haya participado? Que no haya, haya, haya participado? ¿Quién? ¿Quién me dijo yo? Marilyn. Marilyn, please be my guest. Uh, tell me four different daily routines that you always do every morning. My daily routines are uh, wake up 3 a.m. Uh, every day, <clears throat> to take a shower, and number three, go to the work with Esmeralda Castro in the bus, then take a breakfast and talk. Very good, very good, very good. All right, excellent. All right, guys. Uh, so far, so good. All right, we've been practicing, right? So I like to hear when you speak English, right? You need to speak English more than me. All right. So, uh, let me explain. You should. We should. Uh, I should speak with you only the twenty-five percent. All right, English talking. So you need to speak more English than me in the whole class. So that's the reason that I am practicing practicing with you porque quiero que practiquen a cada rato para que esto se haga una rutina. All right, se haga una rutina, pero bonita, verdad? Que usted empiece a hablar inglés all the time, all the time, all the time. You need to speak English with me. All right. So if you have any questions, Mr. Escamilla, I have a question like this, right? So remember, I have a question. I have a question. Uh, could you please repeat? Could you please, could you please repeat? All right. Could you please repeat that or repeat that? All right, este, este es parte más adelante, ¿verdad? Entonces, todas esas cositas usted las tiene que tener, ¿verdad? Para que empiece a hablar más inglés. All right, so guys, uh, daily routines. Uh, we have how to use simple present. All right, remember that yesterday we were uh, answering this uh, this short quiz. Remember that we, we just match which one goes with the right definition, right? So we, we mentioned that bookkeeper, uh, it's basically the, the one that keep a track on the financial account, which is this one, right? Bookkeeper. Financial ana analyst, ¿cuál, el, ¿cuál dijimos que sería? Financial analyst. Uh, hey, bookkeeper. Number, number what? Number one. Number one is a uh, bookkeeper, right? Bookkeeper. Uh, letter B is number what? Number two. Number five. two. Number five. Number five. Let's see. Help people and companies against financial loss and, and manage risk. Uh, yes. Human resource specialist. Dijimos que era cual. Vamos a ver. Help people to business manage their financial. Insurance analysts. B. Number what? Number five. Mm, help people to companies against financial. No, human resource specialists. Es que estamos acá en el TREP, en la C. ¿Cuál es la que es match? ¿Cuál es para usted la que cree que match with the numbers that we have here? No human, human resources specialist. It's number three, right? Number three. No, three. no, it's the policies and regulations involved in the management of employees. All right, digital marketing manager. It's uh, number six, right? Number four. Oh, yeah, number four. I'm sorry. Very good. Four. Number four. And insurance agent. Help people. Business manager hey, finance number, number two, two, right? Number five. Number two. Two. And soft and soft uh, software engineer design and develop different software, right? Number six. Very good, guys. All right, let's see. So now we have this. Let's repeat. I keep track of the financial account. 
Financial. Financial. All right. Financial. All right. Let's repeat. Do you know the policies and regulations? Do you know the policies and regulations? We advertise the company. We advertise the company. Advertise. Advertise the company. They very good. They help companies against financial loss. They help companies against financial loss. All right. So, guys, de dónde, de dónde sale toda esta información? ¿De dónde, dónde crees que sale toda esta información? Todo lo que estamos viendo aquí. ¿De dónde es? Lo acabamos de ver. Sí. Será de acá. Yes. ¿Verdad que sí? Yes. yes. Very good, very good. So, simple. What you guys need to do in this case, lo que tienen que hacer en este caso ustedes, mis niños, es verificar, ¿verdad? Si es affirmative statements. O sea, por ende está el negative statement. Entonces, en este caso, no es que no lo voy a hacer que practique, ¿verdad? Pero usted ya dice, si le dije yo, I keep track on financial accounts. All right, so I don't keep track on financial accounts. Y usted me dice, hey, what that means? What that means? We don't get it, Mr. Escamilla, all right? We don't get it. Okay, let's, let's double check this. All right, so we have the tra tra translator over here. ¿Y qué dice acá? No realizar un seguimiento de la cuenta financiera. Pero aquí me faltó la... No sé si lo ven. Yo creo que no lo ven. Permítanme, ya les voy a enseñar. O sea, esto que acabamos de poner acá, se lo mando. Ahí se lo mandé al chat. Y quiere decir, no hago seguimiento de la cuenta financiera. Ok. Y si lo queremos escuchar, dice... I don't keep track of the financial account. All right. All right. So, entonces, en este caso, usted tiene que solamente cambiarle a lo negativo. Cuando le digan, o cuando usted quiera decir algo negativo, acuérdese que se tiene que referir al don't. ¿Verdad? Don't. A, a, siempre al, ¿cómo se llama? Al auxiliar don't, ¿verdad? Si, si, yo, si yo le digo... I keep track, por ejemplo, el más fácil de acá, este, you know the policies and regulations. Tú conoces las pólizas y las regulaciones. ¿Cómo sería tú no conoces las pólizas y las regulaciones? You don't know the policies and regulations. Exactly. You don't know the policies and regulations. All right. We advertise the company. ¿Qué quiere decir advertise? Es como que, digamos que nosotros promocionemos la compañía, pero salgamos de la duda. Es lo que hacen los anuncios. Vamos a ver si es cierto. Mire, ya se lo pongo aquí. Quiero ver. Mm, permítame. Permítame, permítame. Un segundito, por favor. Advertise. Tal vez me ayudan ahí porque no lo puedo copiar acá. Vamos a ver. All right. Nosotros anunciamos la empresa. All right. So, mire, aquí se lo mando. Aquí le mando otra opción. ¿verdad? All right. All right. So, now, uh, my kids, so, are we clear with this part over here? When we are talking about affirmative statements and negative statements. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Sí, yeah, sí. Yeah. Solo Gamaliel y el resto, ¿qué pasó? Sí. Yes, yes. Everybody, everybody. Ok, very good, very good. Very good. No es de, no es de equivocarse, no, es de, no hay donde perderse, ¿verdad? Ahorita yo sé que usted tal vez entiende más la gramática que la pronunciación. Es obvio que no estamos teniendo una, una, una práctica más... más uh, extensa o más como se dice se me ha olvidado esta palabra pero que esté más intensiva perdón intensiva ok so now 
Tenemos acá, a scramble the sentences with the word provided using the simple present. So, what would be the answer here? Pero para eso nos vamos a ir. Quiero ver, lo vamos a contestar después, permítanme. Permítanme, vamos a ver si, si me tengo acceso para que vea esto usted. Podemos ver donde dice part two. Eh, esa es parte de siempre del simple present, right? So, pero acuérdense que también es parte del alfabeto. Esto lo venimos un poco así trazadito, pero lo vamos viendo en lo que podemos. So, instruction, choose the best choice for the following questions. What letter comes before Q? O, P, R. O. Oh. No, no, no. What letter comes before Q? P, ok. P. P. Uh, yes, quiero que me está hablando Wendy. Eh, ¿Quién me escribió? Wendy. No sé si. Con, este, estamos viendo la actividad de la página número 20. Uh -huh. A ver. Sí, no, no, yo entiendo. Lo, lo que sucede es que ahorita solamente estoy este, queriendo terminar esto con ustedes por si no lo han terminado al mismo tiempo. It, this is just simple present. All right, we are okay. practice. Yes, no, no worries, okay? And well, well not, a, not, not a problem, man, Wendy. Thank you. How many letters are uh, how many letters are there in the English alphabet? 26, 27. Okay. Which which are the vowels? A E a E I O U or I O U? A E. Number two, I number two. Excellent. Very good. Our teacher is from Canada, right or wrong? Right. Right, mm, right or wrong? Our right. teacher. Our teacher is from Canada. I say wrong. Wrong, right? Excuse the, me, teacher. Yes. Who's um, estamos viendo la página 20. Yes. Oh, ok, porque no entiendo a dónde está leyendo. <laughs> oh, no, no, es lo que sucede que esto, mire, ahorita en, esta, en esto ya vamos, no sé si ya nos adelantamos. All right, pero este, vamos a ver, estamos en la parte de esto y lo terminamos la vez pasada. Remember de que estábamos todavía en el bird to be. Si se fija, ese es el bird to be. Tiene acceso para ver si, estoy, si están viendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no están viendo lo que estoy viendo yo? No. No, 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 no sé okay. qué está viendo. No, no se ve, pero está en, en la aplicación en internet. O sea, es el, el sistema. All right, vaya. Ah, uh, ok. Ajá. Bye. Entonces, esto lo vimos la vez pasada, ¿verdad? No sé si este ejercicio está adelantado, está atrasado, pero no se preocupe, siempre del simple present. All right, miramos esto, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahí, las daily routines. Uh -huh. I go to work at 8.45 every morning. All right, so es prácticamente lo que estamos viendo ahorita, las daily routines. Y aquí está el simple present en daily routines. Si se da cuenta... Solo nos adelantamos un par de un par de temas. Lo vimos esto. Y aquí, ¿verdad? Nos hemos quedado en este de acá. Yes. Hicimos este, que es prácticamente ver to be en simple present también. Y ahora que estamos haciendo el de la el de la abecedad, perdón, el, el, el del alfabet, que dijimos eh, era P, era 26. Era que aquí, A-U-U, Ron, y aquí, their classes at night. Yes. Vamos acá. Este es yeah. right. Uh -huh. Very good. All right, so we're going to stop here. We're going to stop here. Let's see which uh, exercises are coming. Vamos a ver cuáles vienen, porque esos están relacionados siempre... Uh, si se fija, estos son siempre como like, se fija aquí está, o sea, possessive adjectives, tenemos verb to be, 
Por ejemplo, dice, go over the sentences and check the right use of the verb to be. All right, so, ¿cuál sería el, el right verb to be over here? My boss, y dijimos que era? Is. Is, right? Nadia and Rita is the new teachers. Uh, are. Uh, we are, we is, or we am not. We are. And on this one, yo creo que aquí fue, quiero ver. This is scramble the following simple present sentences. Type the correctly done, the type, the, type them correctly. Si se fija acá lo que hablábamos ayer, mire. Que dice acá, type them. ¿A quién se refiere? ¿A qué se refiere cuando dice type them correctly? Type them. No sé, ¿Qué, ¿Qué significa, que... profesor? Por ejemplo, aquí dice I'm scrambled the following simple present. Aquí está este como eh, desordenada desordenado. las siguientes oraciones. Entonces dice aquí, escríbalas. Pero ¿a quién vamos a escribir? A las oraciones, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son las oraciones? Ellas. Pero no dijimos type they, no que type them correctly. Lo que le decía yo ayer. Que es otro tema que vamos a ver más adelante. Dice, don't forget capital letters at the beginning and period at the end. No se olvide de la, capi de la letra capital, eh, perdón, eh, mayúscula y el punto al final. ¿Verdad? Entonces dice, Portuguese, uh, she doesn't. Entonces dijimos que era así, ¿verdad? She, she doesn't Portuguese que me salían mal, a mí ahorita ya lo habíamos hecho, no sé por qué lo estoy haciendo otra vez. No, primera vez. Primera vez. No, yo creo que ya lo habíamos sí, eran hecho. Otra, ya lo habíamos de... visto, pero quizás probablemente no she le dio Y así no se graba. Ajá, she doesn't speak. No, lo que pasa es que no me agarró el, el, el ¿se acuerdan? Mm, el, el apóstrofe. El apóstrofe. El otro dice... El punto. Oh, el punto, perdón, gracias. Excelente. Aquí dice, we don't use computers, right? We don't, we don't use computers. Use. All right, so... Let me tell Uh -huh. no, no lo reconoce. Let's see. All right, so. No sé cómo es que se. No, no, me, no, me, no me agarra lo que es el, el apóstrofe. No sé cómo lo ponen ustedes, porque por esa razón es que no me lo. No me lo leía la vez pasada. Vamos a ver. Don't. No. Alt. Alt, no. Uh, anyways, so me lo, va a dar, me lo va a dar error, ¿verdad? Sí, lo hicimos la vez pasada, sí. Entonces pasamos aquí, do you like music? Do you like music? Si se, se, se fija lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Eh, simple present. Do you like music? Yes, I do. Or yes, I do. I does. Yes, yes I, I do. do. That Tara knows English. No, she doesn't. No, she does. No, she, no, she does. Do you have a, do you and Wendell play the guitar? Yes, we do. Yes, or we, we do. They do. Yes, they do, right? Does she brush her teeth before going to bed? Yes, she does. Yes, yes, yes she, she does. does. And do you take the bus at 7 a.m.? Yes, they do. Yes, they do. Do you take the bus at seven? Do, do you take? Mm. Yes, we do. Yes, we do. Yes, we do. Excellent. Very good. Oh, my goodness. We do. Mm -hmm. All right. Excellent. Let's see. All right. All right, we're gonna, I believe we're going to stop here because this is a different topic that we need to check together. 
let me just get back over here. Let me know if you are if you are able to see what I'm checking right now. If you don't, let me know, please. Let's see. Wow. Are you able to see what I'm checking right now? Not yet. Yes. All right. So on page 19, page 20, I want you, to, you guys complete all the exercises that you that we have pending from here. All right. Quiero que me 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 completen los para que agarre práctica, verdad? De los ejercicios que tenemos acá, quiero que me los complete todos de la de las páginas que venimos chequeando hasta donde lleguemos hoy. Por ejemplo, acá dice unscramble the sentences with the word provided using the simple present, lo que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que está aquí. Eh, usted va a sacar la información que necesito acá, la va a sacar de acá. ¿Verdad? Entonces, entonces aquí están todas las respuestas para completar estas preguntas. All right. So, entonces, lo mismo que acabamos de hacer en la, en, la, en la plataforma, usted solamente va a hacer a unir las palabras correctas. Por ejemplo, la segunda. We don't advertise the company. Uh, ¿Cómo sería? We advertise on internet the company or we don't. ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo está, está viendo lo que veo? We don't. We don't. We don't. Advertise. Advertise. Company. Internet. Internet. Vamos a ver, vamos a ver. Permítame. We don't. Advertise. We don't. Company. We don't. Advertise. 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 We don't advertise the company on the internet. Uh, the company on the internet. internet. On the internet. 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 All right. All right. All right. Very good. So what about uh, the next one? I every day note the meetings take. I take notes every day every days mm. every day i'm sorry i take I notes take every day. notes i take notes uh -huh. every day in the meeting uh -huh. excellent every day in the meeting in the meeting all right so what else the the first one, como sería? Carlos and Mauricio answer phone at the reception. Carlos and Mauricio. Mm -hmm. oh, no. uh, Carlos and Mauricio answer. Answer. Mm, at the reception, Carlos and Mauricio answer phone. No, hold on, let's see. Carlos and Mauricio answer. Como que está mal. At the reception phone. Mm. At the reception. At the reception. At the reception, Carlos and Mauricio answer phone. No, pero ahí tendríamos que ponerle nosotros algo porque no, no tiene sentido. De igual manera, si pone phone answer o answer phone at the reception, Carlos, no, no tiene sentido. Pero acuérdense como empezamos con, empezamos con el... Con el sujeto, ¿verdad, Carlos? Carlos y Mauricio. En Mauricio, ¿verdad? Answer. Answer. At the reception phone. At the reception phone. At the reception phone. At the reception phone. Very good, very good. All right, la primera, ¿cómo hubiera sido? Eh, day. Day. They track. They keep track. They keep track. Uh, track. Esa es la cámara. What is track? Para, para, para. Track. Let me, uh... 
Okay. Hold on. <laughs> they. Okay. So they keep track financial account companies. Financial, financial, financial. Ahí tiene su, su, ¿cómo se llama? Su manual, ahí, lo, ahí está arriba. They keep track financial account. Account. They keep track financial account. They keep track financial account. Yes, yes. Companies, account companies. Alto love. What's oh, that love? Oh. They keep track. They, okay, I'm sorry. They keep they keep track financial account of companies. Okay, excellent. Nosotros ya me borraron, no sé por qué, pero igual. Usted lo va a hacer nuevamente en su cuaderno. Perdón, en su tarea. Do you have any questions so far, my kids, uh, uh, about this topic? ¿Tienen alguna pregunta relacionada a este tema? Acuérdense que ahorita solo hemos estado viendo simple present. Y en el simple present se han metido varios temas. ¿Cuáles son esos temas? Las uh, uh, affirmative sentences, negative sentences, se ha metido el bird to be, se ha metido, ¿qué más? Uh, el alfabeto, que por ley tenemos que tenerlo ya en, nuestra, en nuestras conversaciones, ¿verdad? Entonces aquí tienen otra actividad, mire, para, para mañana, por si el que tenga tiempo lo termine, ¿verdad? Pero el de la plataforma sí, acuérdese que es mandatorio tener todo completado. Ahí han estado subiendo una información para que no, no se me vaya a quedar sin nota. Vamos a ver. Any questions? All right, so I'm going to send you to the breakout rooms and I want you to, you guys, uh, talk with your partner and ask him or ask her, ask her about your daily routines. For example, if I am with Mr. Gamaliel, y le digo, Mr. Gamaliel, uh, my daily routines that I do every day are these ones. I wake up around five o'clock. I start cleaning my house, the, the, the patio, I have to clean it, I have to wash it, and I have to feed my dogs. I need to prepare my food. I take a shower, I brush my teeth, and also uh, I like to eat my breakfast, you know, before seven o'clock. Because at eight o'clock, I start working as an agent. All right, so eso va a ser lo que usted va a hablar con su partner, okay? Give me one second. Just a moment. Break rooms are here. Okay. Okay, let's go. I me acepta la invitación, por favor. El join. Let's go. Accept the invitation ahí, please. Very good. Everybody is in the house. Gamaliel, accept me ahí, join. Very good, very good. Everybody's participating. Diana, ¿dónde estás, Diana? En room four. ¿Qué le pasó, Diana? Dígame. No le oigo. Está, está en mute. No puede aceptar la invitación. Ah, bueno, 
ahorita la voy, la voy a mandar para otro break room, no se preocupen. Quiero ver quién más. Pero aquí tiene que, aquí, aquí está con usted Esmeralda Castro. Tendría que estar con usted en este momento. Esmeralda, are you there? Está aquí Esmeraldita. Esmeralda. Hello. Esmeralda. Hola. Hola. Ok, aquí la dejo, pues. Hola. Aquí la dejo con, con Diana. Practiquen. Leave break around. Me sacó el sistema de nuevo. Sí, sí, ya me di cuenta. A varios lo sacó de una sola vez. Entiendo. No sé qué está pasando con el sistema de... No se preocupe, no se preocupe. Ya voy a entrar de nuevo. All right. Sorry about that, guys. Uh, we do have a, um, some problems with Zoom platform. I don't know what happens. But uh, let me ask you, do you guys uh, talk each other? ¿Hablaron al menos unas palabritas o lo sacó sí. a todos? Sí, hablé con ella un poquito. Le pregunté si entendió la clase y mm -hmm. se cortó. All right, very good. So, ahora mi, mi pregunta es, ¿entendieron parte de la clase? Mis sí. estimados y estimadas, séme honesto y honesta, ¿verdad? O sea, porque si no, yo me... me me regreso y empiezo de nuevo, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. No hay ningún problema. Si no han entendido alguna parte, just raise your hand and tell me, Mr. Escamilla, we don't understand what you are talking about. Uh, we need more information. We, we need more exercises. All right. So I will send some information maybe tomorrow. I send you some information today. I don't know if you guys check that. Les mandé una información, un link. ¿Verdad? Donde usted lo abre y usted va a ver unos ejercicios. Eso es, usted los hace hacia aparte, ¿verdad? No me vaya, no lo, si Exacto. gusta, los mande, si no, no los mande, pero yo quiero que practique. ¿Y a dónde, a dónde los tengo que enviar? No, 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 se, no, solo es para practicar. Si gusta, me los Porque... manda a mí o los manda ahí al, al grupo, así en un PDF. Porque... Es que en PDF, Gamaliel me mandó ese, el... somos, él es mi jefe. Uh -huh. Gamaliel es mi jefe, ese... Eh, me envió el, el por WhatsApp el, como el, donde están todos los ejercicios. Ajá. En PDF eh, me dijo de que lo puedo descargar ese, o lo puedo imprimir y, ese, y puedo hacer los ejercicios y para donde los envío. Lo de la plataforma sí lo estoy trabajando, pero... No, eso es como le digo, no es este necesario. Bueno, sí es necesario, ¿verdad? Solamente yo lo, ve, lo veía como... Como que usted está trabajando, pero eso es por su conveniencia. Yo quiero que usted siga practicando y siga haciendo muchos ejercicios diariamente. Porque esto... Sí, si... trato, trato de hablar con él a veces. Ajá. Espacios. Sí, si usted deja de... Si usted... Yes. Yo soy If... un poco tímida. Si usted deja de hacer ejercicios, este, se, me va, se me va a enfriar, ¿verdad? Ok. Uh -huh. Let's get back on track. Ok, guys. Uh, we have over here. Remember that you need to complete the exercises from page... Uh, all the exercises that we have from previous uh, topics, page 18, page 19, page 20. All right. So in this case, let's see what you have to do. Compare and practice the conversation with your new classmate using your own names and information and the guide. Continue with the conversation and you are and you and you're in your way. OK, so this is sure the activities some classmates look for people. Do the same present those activities. Aquí solo tiene que prácticamente este como completar la información. Like, uh, do you take a, I mean, do you take a shower? Yes, I do. No, I don't. Do you eat? Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. All right. So activities, I do. Okay. So now daily routines. I will be able to describe a partner daily routines at work. Okay, so let's see. Listen to your partner. I mean, listen to your teacher. Read the conversation. Then practice with a partner. So, está Janet y Cindy, ¿verdad? 
Entonces, a grosso modo, lo vamos a, 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 a romper rapidito. Dice, good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Kathy is very busy. Really? Who's Kathy? The new, sec is, is secretary, uh, the new secretary. Her schedule is very tight on Monday. She makes many phone calls later. She writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, on Friday she arranged meetings. She is so busy and she's so she is so busy and on weekends. All right, so. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que estamos acá? Se lo voy a decir así rápido. Dice, buenos días, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Eh, I have many things to do this week. Tengo muchas cosas que hacer esta semana, pero Katy está bien ocupada y le dice, de veras, ¿quién es Katy? La nueva secretaria. El, el horario de ella es bien, bien apretado los lunes. Ella hace muchas llamadas. Bien tarde, ella escribe reportes uh, acerca de la producción. And what does she do the other day? ¿Qué es lo que hace en los otros días? Los mier en los miércoles, ella manda unos correos to the bookkeeper al, 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 que, al que maneja los, uh, los, ¿cómo se dice? Al contador. En los viernes, se, los viernes, ella arregla, arregla los, uh, las reuniones. Oh, and she also, she also, I mean, she's so busy on weekends. Y también ella pasa ocupada los fines de semana. Okay, let's see. Uh, let's see, let me uh, select someone over here who wants to participate now. Let's see, we have 30, day, 30 minutes. Let's see. Um, Esmeralda and Joanna, please be my guests. Esmeralda, it's Janet and, it's, and Joanna, Cindy. Go ahead. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do to do this week, but Kathy is every boss. Really, really, uh, what well, is Kathy? The new secretary. Her is. A schedule. Ah, esa palabra no la puedo decir. A schedule. A schedule. Mm -hmm. Is very thin on that... Monday. Mm -hmm. She, ah, uh, yes. I don't know. She she makes. She makes money, uh, phone calls. Man. She reads reports about the production. And um, what does? She do uh, days mm -hmm. on Wednesdays. Wednesdays, she sends some emails to the. Okay. Ay, como digo eso, teacher? Bookkeeper to the to the bookkeeper to the bookkeeper, and on Friday she. Friday. Yes, Friday. She... On Friday, she arranged meetings. Ay, como, perdón. And on Friday. And on Friday. She yes. arranged. She are, arranged. 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 Arranged meetings. Meetings. Arranged. He is so. So. And on weekends. Very good, very good, very good. Give me one second. Okay, now let's see. Uh, Wendy Vitus and Jenny Velasquez, please be my guest. Wendy, you will be Janet, and Jenny will be Cindy. Go ahead. Good morning, Cindy. How are you? I have I have many things to. To do this week, but Katy is very busy. 
Really? What is Cari? The new secretary, her, her schedule, 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 uh, is very thin on Monday. She may, makes, makes, makes money from, from calls. Calls. Later, she works reports about the pressure. <clears throat> um, what don't she do other day? One Wednesday, she <laughs> sent some emails to the work um, to the bookkeeper. Bookkeeper, bookkeeper, and on Friday she arranged um, meetings, meetings, Me meetings, meetings, meetings. meetings. He is so busy um, on weekend. Uh, weekend care. Weekend? Yes. All right, so, están viendo la, la pantalla todos? Yes? Yes. 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 Right. yes. Ever? Yes. Ever? Yes. Yeah, I see. The... Okay, very good, very good. Okay, so let let's repeat. Let's repeat. Everybody makes 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 right makes right makes. right 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 Right. 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 Se escribe como como está en el en la en en la plataforma, verdad? Pero se pronuncia de la manera como yo se lo estoy escribiendo para que lo diga igual. O sea, porque a veces, no, a veces nosotros tenemos que ver español para poder este, entenderlo en una mejor manera, ¿verdad? Right, right, right makes. Right, makes. Right. Uh -huh. Arrange. Let's repeat. Arrange. Book, bookkeeper. 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 One more time. Bookkeeper. 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 Okay, let's, let's repeat. Tight. 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 This one right here. Tight. 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 Let's repeat. Let's say production. 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 Let's repeat. Arrange. 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 Like this. Uh, Arrange. No, hold on. Arrange. 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 Really, 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 really. Meetings. 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 All right. So. Meetings. Meetings. All right, guys. Very good. Let me let me let me explain this. As you can see. The conversations that we are practicing so far are getting more complicated. I mean, not complicated. For me, it's not complicated. For you, yes. But if you see, we are looking, we are checking different words. All right? So, and you are like, Dios mío, que estamos, que está, que estamos hablando en este momento? ¿Qué está pasando? No entiendo qué quiere decir makes. Acuérdese de que este... Primeramente, quiero estar seguro y sea mi honesto para yo mandarle una información, pero quiero que me lo practique, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se saben por lo menos alrededor de, let's see, unos 20 verbos? 
levánteme la manita, así, unos 20 verbos, o sea, pero póngale 10, 10 verbos, levánteme la manita así virtual, por favor, ahí, y solo para estar, quiero estar sabedor, porque quiero hacer la evaluación, porque no quiero que me esté, este, que se me, se, me, se me vaya a frustrar, ¿verdad? De ver, de ver palabras que usted no las entiende. Y usted diga, Dios mío, ¿y qué es esto? ¿Qué está pasando? Yo no lo entiendo. Ahorita estamos entrando a, más, a, a, la, a la mera, a, a la, ¿cómo se dice? A lo que es en sí el inglés, ¿verdad? Entonces, si usted no se sabe por lo menos unos 10 verbos, yo le voy a mandar una información ahí al grupo de WhatsApp pero no se la voy a mandar para que la tengamos guardadita, sino que para que la practiquemos, all right? So you need to practice those verbs. You need to practice more vocabulary. You need to have more vocabulary in your hard disk, all right? Porque me imagino que todos, con todo respeto, todos recibimos inglés eh, alguna vez en primaria, en secundaria, en bachillerato, yes? Yes. Very good. So, tenemos, tenemos una idea. I just want to make sure. But I don't want to see, I mean, no quiero que se me desilusione cuando mire estas palabras acá, ¿verdad? Y yo entiendo que son palabras bien rebuscadas. Por ejemplo, tight, quiere decir apretado, ¿verdad? O sea, entonces ahí le dice a la nueva secretaria, su horario es bien apretado, es bien como, sí, bien apretado, eh, bien ocupado en otras palabras, ¿verdad? So, entonces, makes, she makes, porque dice she makes, porque estamos hablando de, hacer, hacer. de ella, de ella, de la tercera persona, she verdad. Ella she, hace, ajá, ella hace muchas, muchas llamadas bien tarde. She writes, ¿cuál es el, el, el verbo base ahí? Escribir. Write. Write. Solo write, write, verdad, solo write. 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 Pero yeah. she writes. Es porque ella escribe yeah. de ella, tercer yeah. party, right? Ella escribe reportes acerca de la producción. She sends. Right. She sends. She sends. Ella manda, ¿verdad? Ella manda, ella, ella manda, she sends. Pero el, 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 base, el base verb, ¿cuál sería ahí? To send. Send, 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 send. send. sin la, la S, ¿verdad? Ok, send. Very, very send. Good. Ok, let's see, let's continue with this, all right, so, entonces como nadie me levantó la manita, todos les voy a mandar mañana esa información, God will, ok, so let's see, Diana and Elsie, be my guest, Diana, you, you will be Janet and Elsie, you will be Cindy, come on, let's go. Diana Borja o... Uh, Diana Rudas, I'm sorry. Okay. Siempre, siempre se me olvida, I'm sorry. Uh, good morning, Cindy, who are you? Fine, I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. She makes many phone calls. Later, she writes a report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so messy. And on weekends? Very good, very good. Thank you so much, uh, Fatima and Gamaliel, please. Gamaliel, you will be uh, Janet and Fatima Cindy. All right, go ahead. Good morning, Cindy, how are you? Fine, I have many things to do this week, but Katy is very busy. Really? Who is Katy? The new secretary. Her uh, schedule, uh, schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what 
What does she do the other day? On Wednesdays, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranged meetings. She is so, so busy and, and one weekends. Thank you so much, uh, Julio. You will be my guest and Wendy. Uh, no, Wendy, uh, Julio, you will be uh, Janet and Cindy will be Wendy. Go ahead. Good morning, Cindy. How are you? When the virus, are you there? Otra vez, teacher, con gusto. Oh, oh no, okay, 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 I'm sorry. Sa Salomon, I'm sorry. I'm sorry. No Salomon. Okay. <laughs> so, okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Go ahead, go ahead, Julio and Salomon. Go ahead. Eh, de nuevo. Sí, por favor. But, okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week but Kathy is very busy really who is Kathy the new secretary here is Shukdel is very thin on Monday she makes many phone phone calls later she write re, report about the production <laughs> And what does she do the other days? One Wednesday, she sends some emails to the booker, uh, book helper, and on Friday, Friday she aren't meet meeting. She is so busy, and on weekends. Okay, excellent, very good, very good. Nancy Solis, please be my guest, and Alexa Mendez, please. Men, uh, Alexa, I said Janet, and Nancy will be Cindy. Go ahead. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really, you is Katie, the new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many forms go. Later, she writes reports about the production. And what do she do in all times? On Wednesday, she sends some, some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranged meetings. She is so bus um, on weekends. Okay, very good, very good. Okay, uh, Flor and who else is not participating yet? Who is not participating? Flor and who else? And, Je and Jenny Velasquez. Okay. Flor, you will be uh, Janet and Jenny will be Cindy. Go ahead. Okay. Good morning, Cindy. How are you? I, I have many things. To, to do this week, but Kathy is very busy. Really? How is Katie? The new secretary here, um, special, uh, is very thin on Monday. It's very tight. Mm -hmm. very tight on Monday. She makes money for, uh, Phone calls. Phone, phone calls. calls. Later, phone calls. Later, she was reports about the production. And that does she do the other days. On Wednesday, she sent some emails to the to the keeper on a free day. She earns me meetings. She is so busy and all weekends. Excellent, excellent. Very good. Let's repeat arrange one more time. Arrange. 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 Production. 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 Tight. 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 Tight.
Make. 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 Right. Make. Right. 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 Report. 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 Emails. 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 Meetings. Meetings. Meeting. Busy. 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 And let's see, secretary. 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 A schedule. Secretary. All right, so ¿Quién no me ha participado? ¿Quién no me ha participado? Creo que Wendy no me ha, no me ha participado, sí. Wendy y Sofía ya me participó. No, coach. Ok, ¿quién más me falta? Wendy, ¿quién más? All right, let's go, Wendy, me and you. Ok, so good morning, Cindy. How are you? Fine. Hi, Mimi. Me too. This week, but Katy is busy. Really? Who's who is Katy? The new secretary. Her teacher is very nice. On Monday, she wakes my phone calls the latest report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, on Wednesday, she sent some emails to Whipper and Friday she are in meeting. She is so busy and on weekends. All right, so let's repeat the bookkeeper. 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 Keeper. All right, so now Keeper. everybody participate. Everybody, que todos participamos. Falta alguien? Oh. Joan, Joana. Yo participé. Fui la ¿Quién, primera. ¿quién, ¿Quién falta? ¿Quién falta? Yo, Lisette. Okay, Lisette en Salomón, ok. Salomón no ha participado. Salomón ya participó. Ya, teacher. Ok, si so quiero, vuelvo otra vez. Ok, Lisette. Let's go, Lisette. All right, so uh, go ahead. Usted va a ser Janet. No, le voy a dar lo más pequeñito. Okay, right. listen. Go ahead. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many, many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? How is Kate? The new secretary, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do, she do the other days? On Wednesday, she, send, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranged meetings. Very good. Okay. Anybody else? Todos participaron? Yes. Yes. Excellent. Excellent. All right, guys. Uh, as you can see, step by step, you are learn you are learning more vocabulary, right? You are getting more vocabulary. And that's that's the point, right? You need to practice. I will send you some uh, verbs. Le voy a mandar unos verbos regulares e irregulares y quiero que me los empiece a identificar. ¿Por qué razón? A veces estamos lack of uh, knowledge. Porque estamos por falta de conocimiento. Es porque no tenemos información en nuestro hard disk, que es nuestro, nuestra cabecita, ¿verdad? El hard disk es este, ¿verdad? Entonces, you need to have more information because without information, you will be, you know, talking like like the way we, we are talking right now. Si no tenemos información, este, usted va a estar, me va a estar hablando siempre de la misma manera, ¿verdad? Y eso no quiere decir de que, este, de que la estoy, lo estoy culpando o, o le estoy poniendo así el dedo, no. Así no, usted tiene que ayudarse usted mismo, ¿verdad? Usted mismo le voy a mandar esa información porque a veces, mire, yo paso tan, tan ocupado que... Me imagino que así pasan ustedes, que cuando reciben una información, usted dice, yes, esto era lo que andaba buscando y ahora sí voy a estudiar, dice, ¿verdad? Entonces, a pesar de que tenemos el internet a la mano, ¿verdad? All right, so, now, 
uh, let's go ahead and we we are we are going to double check the same topic daily routines. Just make sure to double check. Wait a minute, I'm going to do this because there's a lot of bulla. Okay, mute all. All right, so affirmative affirmative statements. Si usted se fija, siempre hay uh, affirmative statements and negative state negative statements, right? So. ¿Qué son estas cosas? Son lo que, acabo, lo que acabamos de ver, lo que acabamos de practicar. Entonces usted viene y ya dice, ah, ahora vamos a hacer este, las oraciones afirmativas relacionadas al tema que acabamos de practicar, que es este, ¿verdad? Que es este. Entonces, nos venimos por acá y usted dice, affirmative, affirmative statements. Entonces, let's repeat. She makes many phone calls. She's made, she makes many, many, many phone, phone, calls. phone calls. One more time. She makes many phone calls. She makes many, she phone, makes calls. many, phone, many phone calls. Phone calls. Phone calls. No money. Many. 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 many phone calls. Okay. Many phone calls. Many. Vamos a hacer los dos al mismo tiempo. She doesn't make many phone calls. She, she doesn't make many, many, many phone calls. calls. No. 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 All right. He carries boxes into the truck. He carries, he carries boxes, boxes into the truck. Into the truck. In the truck. <laughs> he doesn't carry boxes into the truck. He doesn't he does carry boxes into the truck. In the truck. In the Cindy sends reports to the other companies. Cindy sends Very good. Cindy doesn't send reports to the other companies. Repeat report. Report. All right. It helps workers be on time. It helps workers, workers be, be on time. time. Be on time. One more time. Escúcheme primero a mí, eh, después usted me lo repite. It helps workers be on time. Go ahead. It, it helps, helps workers be on time. Be on time. On time. Acuérdense que quiero que se escuche la S en todas las que están así helps. en negrito. Helps. Help. 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 Be on time. Help. Workers oh. be on time. It doesn't help workers be it on time. It doesn't help workers be on time. My boss talks about the new rules. My, My boss, boss talks okay. about the new rules. About the new rules. My boss doesn't talk about the new rules. My boss, My boss doesn't, doesn't talk, talk about, about the new rules. All right, so, entonces, ¿qué diríamos acá? She makes many phone calls. Ella hace muchas llamadas. He carries boxes into the truck. Él lleva la, las cajas adentro de la troca. Yeah. Cindy eh, manda reportes a otras compañías. Ayuda a los trabajadores a estar a tiempo. Mi jefe habla acerca de las nuevas reglas. Entonces aquí solo le ponemos el does, I mean el doesn't, y ya sería negative, uh, negative statements. ¿Verdad? Entonces solo, solo le cambia usted ahí la información. All right. Do you have any questions so far, guys? ¿Por, por qué, profesor? ¿Por qué razón? Eh, ya cuando es en negativo, dice, eh, no tiene la S al final. La S. Está viendo en la oración. O porque, Ajá. este, ya, acuérdese que en ese caso estamos hablando de la tercera persona, entonces le ponemos el dasen o el das, entonces ahí desaparece la S, para la tercera persona a la cual nos ah, referimos. Pero... Ah, pero en el verbo, eh, en el verbo al final, por ejemplo, cuando dice, eh, cuando en afirmativo dice make, me, eh, dice makes, en negativo lo dice make. Por, por ejemplo, eso. no sé. Mm -hmm. Es porque, eh, acuérdense que como estamos hablando de, de Cindy, all right, de Cindy, en, aquí, digamos, le ponemos Cindy sends reports, 
to the other companies. Entonces aquí dice, Cindy uh -huh. doesn't send. Entonces, porque le pusimos aquí el doesn't, eso cambia el verbo. O sea, okay. el, el, el verbo queda en su base, en su, en su base normal. No cambia. No le vamos a, si le ponemos una S, se vería se vería de, diferente. O sea, no sé cómo, cómo se sonaría, pero diría, Cindy doesn't send. O sea, está diciendo como que no, no manda mandos, así, reports. Porque aquí ya okay. solo queda este en base regular, ¿verdad? Pero aquí sí okay. cambia. Porque no tiene ningún, ni, es, no tiene, ¿cómo se llama? El auxiliar does or doesn't. Sí. Dígame. Okay. Any other question, guys? Are we clear? Y... Schedule, ¿cómo se, se pronunciaba? Hay una, había una palabra que decía schedule. 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 Así de. Es que chu. Algo así, o sea, es que chu, es que chu, es que chu, es que chu. Es que chu. All right, my, my estimados y estimadas, um, I believe uh, everything is all set. If you don't have any questions, I see you tomorrow. Be on time. Try to complete your activities that you have on the platform. And remember that we need to hit the 80% in order to pass, in order to uh, gain the space that this, uh, this academy is going to give you. Tenemos que agarrar el 80% para poder obtener el espacio que esta academia le va a dar. And remember, many people, quisi mucha gente quisiera estar en este lugar. Acuérdese de eso. Usted es un privilegiado que tiene esta oportunidad. Y le uh, me uno a usted. Yo sé que usted está cansado, cansadita. Y le deseo una feliz noche. I see you tomorrow. And let's practice, okay? Take it easy, guys. Yes. I see you tomorrow. Have a good night. See you tomorrow. Good night. 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 Thank you. Thank you. Teacher. Yes. Um, ¿Será que ya le aparecen mis notas? Este, you, voy a verificar ahorita. Mándenme un, mándenme un, un WhatsApp, pero al mío, por Ay, favor, para tenerlo así, para que me recuerde, porque a veces yo no, no, no lo reviso, pero ahorita lo voy a revisar. Ahorita voy que pase. a ver cuál es el suyo. Uh -huh. ahí, ahí, ahí búsqueme. All right. Okay, guys. I see you tomorrow. Have a good night. Thank you. Bye, bye. 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 Bye, Wendy. Bye, Esmeralda. Bye, teacher. Bye, bye. Thank you.